প্রিয় দর্শক বর্তমানে স্তন ক্যান্সারের প্রকোপ অনেকখানি বেড়ে গেছে জাপিত জীবনের পরিবর্তন খাদ্যে ভেজাল বংশীয় ধারাবাহিকতা অসচেতনতা এসব কারণে ক্যান্সার জটিল আকার ধারণ করে ব্রেস্ট ক্যান্সার একটি ঘাতক ব্যাধি তবে প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে রুগী ভালো হয়ে যাবার সম্ভাবনা অনেকাংশেই বেড়ে যায় আজকের বিস্তারিত আলোচনায় থাকছে স্তন ক্যান্সারের কারণ প্রতিকার লক্ষণ এবং চিকিৎসা শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি মাছরাঙা টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান স্কোয়ার হসপিটাল ডক্টর চেম্বার সাথে আছি আমি ডাক্তার শর্মিলা হুদা শাওন আপনাদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমাদের এই আয়োজন এই অনুষ্ঠানে আজ আমরা স্তন ক্যান্সারের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি আপনাদের সরাসরি টেলিফোন এবং এস এম এসের জবাবে পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব স্তন ক্যান্সারের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং চিকিৎসা পরামর্শ দিতে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন স্কোয়ার হসপিটালের ক্লিনিক্যাল অনকোলজি এবং রেডিওথেরাপি ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র কনসালটেন্ট অধ্যাপক ডাক্তার সৈয়দ মোহাম্মদ আকরাম হোসেন স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রথমে আপনার কাছে জেনে নিই যে যে কোনো ক্যান্সারের উৎপত্তি আসলে কিভাবে হয় হ্যাঁ আমরা জানি যে মানুষের শরীরের কোষগুলো বিভাজিত হয় নিয়মিতভাবে তা আমাদের শরীরে প্রায় তিনশো পঁচাত্তর ট্রিলিয়ন সেল আছে এটা মিলিয়ন না বিলিয়ন না ট্রিলিয়ন সেলস আছে এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার স্যাপার তো এখানে প্রচুর রাসায়নিক বিক্রিয়া ক্রিয়া মেটাবলিজম এগুলো চলতেই থাকে তো এর মধ্যে কোষগুলো কিছু আমাদের ধরুন একটি কোষের নাম বলি রেড ব্লাড সেল রক্তকণিকা যেটা সেইটা সেটা দেখা যাচ্ছে যে একশো বিশ দিন পর্যন্ত বাঁচে তার মানে কোষগুলো আসলে আজীবন বাঁচে না কোনো কোষে তার মানে এগুলো কোষগুলো মারা যায় এবং বিভাজিত হয় এই বিভাজন প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র পাত্র হরমোন প্রয়োজন হয় কিন্তু ক্যান্সারের ক্ষেত্রে হয় এই বিভাজনটা চলতেই থাকে এবং এই ক্ষেত্রে যদি যে সমস্ত হরমোন বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যদি উড্র হয়ে যায় এবং তারপরও এই বিভাজনটা চলতেই থাকে এবং তখন শরীরে একটা পিণ্ড বা চাকা তৈরি হয় এবং সেই চাকাটা শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে একটি ক্যান্সার কিন্তু একদিনই তৈরি হয় না এটা কিন্তু অনেক দিন ধরে শরীরে তৈরি হয় বিশ্বব্যাপী মেয়েদের মধ্যে নারীদের মধ্যে স্তন ক্যান্সার হলো প্রথম ক্যান্সার তো আমাদের দেশও তাই এবং যদি দু সালের কথা চিন্তা করি তাহলে দু সালে সারা পৃথিবীতে স্তন ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা ছিল তেইশ লক্ষ এবং তার মধ্যে দেখা গেছে যে আমাদের প্রায় ছয় সাড়ে ছয় লক্ষ মানুষ নারী মারা গেছেন স্তন ক্যান্সার কিন্তু ছেলেদেরও হতে পারে দশমিক পাঁচ থেকে তিন শতাংশ ছেলেদের মধ্যে হতে পারে কিন্তু তাহলে এটা কিন্তু বিশাল একটা সংখ্যা সারা পৃথিবীর জন্য আতঙ্কেরও বিষয় চিন্তারও বিষয় তো এটা অনেক রকম আছে আগে আমরা শুধু স্তন ক্যান্সারই মনে করতাম এখন কিন্তু মলিকুলার ক্লাসিফিকেশন করি আমরা বলি একটা কতগুলো রিসিপ্টর বা কতগুলো প্রোটিন জাতীয় জিনিস আছে স্তন ক্যান্সারের মধ্যে পাওয়া যায় তার মধ্যে একটা হলো স্ট্রোজেন রিসিপ্টর প্রোজেস্ট্রন রিসিপ্টর হার্ট টু আবার আমরা দেখি কে আই সিক্সটি সেভেন আবার আমরা দেখি পি ফিফটি থ্রি এগুলো দেখি আমরা এগুলো দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে আসলে এর কীরকম যেমন যদি এই রিসিপ্টরগুলো কোনোটাই না থাকে ইয়ার পি আর হার্ট টু তাহলে তাকে বলে আমরা ট্রিপল নেগেটিভ মানে তিনটাই নেগেটিভ আবার এটা হতে পারে হার্ট টু অ্যান্ড রিস্ট হতে পারে যে হার্ট সেফটি রিসিপ্টর তখন আমরা অ্যান্টিবডি ইউজ করি আবার যদি ট্রিপল নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হলো দেখা যাচ্ছে তখন চিকিৎসা পদ্ধতিতে পরিবর্তন চলে আসে তাহলে এইগুলো কিন্তু আবার আছে লো হার মানে হার্ট টু আসছে তো নানা রকম ক্লাসিফিকেশন কিন্তু ইভলভিং ক্লাসিফিকেশন এগুলো কিন্তু মোটামুটি তিন চার ভাগে আমরা ভাগ করি এখন কিন্তু কামিং ডেজে এটা আরও ইভলভিং আচ্ছা তার মানে এই যে আপনি প্রকারভেদগুলোর কথা বলেন এটা আসলে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই এটা বলতে পারবেন যে এটা বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা এবং ইমিউনিস্টিক কেমিস্ট্রিক করে তারপর বুঝতে হবে তারপর বুঝতে হবে আচ্ছা এর লক্ষণগুলো কি কি স্তন ক্যান্সারের লক্ষণগুলো অতি সাধারণ কতগুলো লক্ষণ কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো যে একটা ব্যথাহীন চাকা বা পিণ্ড থাকে এটা বাইরে থেকে অনেক সময় বোঝাই যায় না এটাই মনে হয় আসলে যদিও ব্যথাহীন কিন্তু এটা মনে হয় মূল কারণ যে কারণে দেরিতে আসে এই জন্য ডায়াগনোসিসের সবসময় দেরি হয় এই জন্যই প্রতি মাসে পরীক্ষা করার কথা বলা হয় যে নিজে নিজে নিজের স্তন পরীক্ষা করার কথা বলা হয় 
দ্বিতীয়টা হলো যে আমরা যে স্তনের চাকা বা পিণ্ড যেটা কথা বললাম এটা স্তনের আকার আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে তারপরে স্তনের বোটার মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে তারপরে বোটা দিয়ে রক্ত যেতে পারে এবং হয়তো ঘা হতে পারে এবং ওগুলো আবার শরীরের দেখা যায় চেষ্ট ওয়ালের সাথে লেগে যেতে পারে বগলে চাকা থাকতে পারে এবং এরা শরীরে যেসব জায়গায় ছড়িয়ে যাবে সে অনুযায়ী ওই সমস্ত জায়গা থেকে একই রকম উপসর্গ তৈরি হতে পারে আচ্ছা জি এই যখন এই ধরনের লক্ষণ নিয়ে আপনাদের কাছে কেউ আসেন আপনারা এই ক্যান্সার নির্ণয় করেন কিভাবে আমরা সাধারণত যখন কোনো রোগী আমাদের কাছে আসেন প্রথম কাজ হলো রোগীর ইতিহাসটা আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি যে আত্মীয় স্বজন ফার্স্ট ডিগ্রি ব্লাড রিলেটিভ কারো মধ্যে আছে কি না তারপর আমরা দেখি যে তাকে আমরা কিভাবে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে দেখি শারীরিক পরীক্ষা করে দেখি কোথায় কোথায় আছে সে অনুযায়ী আমরা পরীক্ষা দিই পরীক্ষার প্রথম পরীক্ষাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কোর নিডল বায়োপসি ফাইন নিডল এক্সপ্রেশন সাইটোলজি অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন করি না কারণ এটা আমাদেরকে সেই পরিমাণ তথ্য উপাত্ত দেয় না কারণ কোর বায়োপসি করার পরে ইমিউনিস্টি ক্যাপাসিটি না করে আজকালকার দিনে চিকিৎসকরা আধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা শুরু করতে পারেন না সেই জন্য কোর বায়োপসি করতে হয় কোর বায়োপসিও কিন্তু ফাইনাল এক্সপ্রেশনের চাইতে একটু মোটা একটা নিডল দিয়ে করা যায় তো এটা সহজেই বাংলাদেশে করা যায় এবং ঢাকাতে তো সব জায়গায় হয় ঢাকার বাইরে এখনও ফাইনাল এক্সপ্রেশন সাইটোলজি হচ্ছে কিন্তু সেটা আসলে উচিত না আচ্ছা আপনি আলোচনার একটা পর্যায়ে বলছিলেন যে স্তন ক্যান্সারের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে ব্যথাহীন চাকা এই ধরনের চাকা থাকলে কি সবসময় সেটা ক্যান্সার আছে না না আমরা তো সবসময় না কারণ হচ্ছে যে আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু এটা স্তন ক্যান্সার নয় কারণ হচ্ছে বেশি মানে নির্দোষ চাকা থাকতে পারে এটাকে আমরা বি নাইন টিউমার বলি ফাইব্রোডিনেমা বলি এরকম অনেক ডিজিজ আছে যেগুলো কিন্তু হতে পারে একজন রুগীর তো আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আবার যে সবসময় ফাইনাল এক্সপ্রেশন সাইটোলজি বা ইয়েগুলো করি তা না কিন্তু যদি আমাদের কাছে ওরকম সন্দেহ মনে হয় যে ডিফারেন্সিয়েশন করার জন্য যেমন আল্ট্রাসনও করে আমরা দেখি আমরা মেমোগ্রাম করে দেখি যে আসলে সত্যি সত্যি এটা মানে সাসপেক্টেড কি না তখন আমরা কিন্তু ওই সব প্রসিডিওরে যাই তার এক মতো যাই না আচ্ছা এটা কিন্তু একটা আসার কথা কারণ এটা যেহেতু আপনি বললেন যে ব্যথাহীন চাকা মানে যে সব সময় ক্যান্সারাস হবে তা না অনেকে ভয় পেয়ে হয়তো তখন চিকিৎসকের কাছে নাও যেত অনেক ধরনের জি সাধারণত কারা এই স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকির মধ্যে আছে আমরা জানি যে আসলে প্রথম হলো মেয়েদের মধ্যে এই রোগ বেশি হয় সুতরাং মেয়েরা একটা ফ্যাক্টর দ্বিতীয় হলো যে আমরা বলি যে অবিসিটি বা স্থূলতা এবং তৃতীয় যেটা হলো যে আমাদের দেখা যাচ্ছে কারো মাসিক আগে শুরু হলো মাসিক পরে শেষ হলো আমরা বলি যে হরমোনাল যে প্লে থাকে হরমোন যে লম্বা সমুদ্রের হরমোনের ইফেক্ট থাকে হরমোনের একটা ইফেক্ট থাকে এটা একটা কারণ তারপর হলো বাচ্চা দেরি করে নেওয়ার কথা বলা হয় অনেকে মাসিক মানে বুকের দুধ না খাওয়ানোর কথা এই সব কিন্তু আছে এছাড়া বিকিরণ বা কোনো জায়গাতে ধরুন চেরনোবিল অথবা হিরোশিমা বিকিরণ এসব কারণে অনেক এগুলো হলো মূল কারণগুলো কিন্তু এই কারণগুলো সুনির্দিষ্টভাবে কিন্তু এগুলো কারণ না আরেকটা হলো জেনেটিক প্রিডিসিপেশন থাকে যদি ফার্স্ট ডিগ্রি ব্লাড রিলেটিভ কারো স্তন ক্যান্সার থাকে তার বাচ্চাদের মেয়েদের হতে পারে ছেলেদেরও হতে পারে কিন্তু স্তন ক্যান্সার সম্ভাবনা থাকে এটার পার্সেন্টেজও খুবই লো এটার পার্সেন্টেজ মাত্র এইট পার্সেন্ট অনলি স্তন পরীক্ষা করি সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পথ প্রত্যেক মাসে মাসে সেটা যদি যাদের মাসিক মাসিক হচ্ছে নিয়মিত তাদের হলো মাসিকে সাত দিন পরে সাত দিন পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গোসলের সময় বিশেষ করে সাবা গায়ে সাবান লাগানোর পরে যদি নিজের হাত বা তালো দিয়ে চা চেপে চেপে পুরো স্তনটাকে দেখা হয় তাহলে হয়তো চাকা বা পিণ্ড থাকলে কিন্তু হাতে লাগতে পারে তখন আমরা একজন চিকিৎসকের স্বর্ণাপন্ন হব আর যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে বয়স্ক যারা তাদের ক্ষেত্রে হলো মাসের যে কোনো একটি দিন নির্দিষ্ট একটা দিন তো এই জিনিসগুলো কিন্তু করলে প্রাথমিকভাবে আমরা একটা ধারণা পেতে পারি কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছরের ঊর্ধ্বে যাদের বয়স তাদের জন্য নিয়মটা হলো যে তারা কিন্তু মেমোগ্রাম করবে সোনো মেমোগ্রাম করবে সোনোগ্রাফি করবে এবং আল্ট্রাসোনোগ্রাফি তার সাথে মেমোগ্রাম করবে দুটো করে আমরা কিন্তু টমোসিনথিসিস করতে পারি আমরা যেটা করি আমাদের হাসপাতালে তো সেটাকে নিয়ে কিন্তু আমরা ইজিলি ডায়াগনোস করতে পারি কারো আছে কি না 
আরেকটা হলো যাদের ফার্স্ট ডিগ্রি ব্লাড রিলেটিভ আছে মানে যাদের দেখা যাচ্ছে যে 35 বছরও কারণ ম্যামোগ্রাম তো এক ধরনের এক্সরে তো ম্যামোগ্রামে কিন্তু করার পরে যদি আমরা ওরকম কিছু না পাই এমনও হতে পারে তো আবার যাদের যাদের ফার্স্ট ডিগ্রি ব্লাড রিলেটিভদের মধ্যে স্তন ক্যান্সার থাকে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রাধান্য অন্য জায়গাতে কারণ তাদের রিপ্রোডাকটিভ এজ শুরু হওয়ার মাসিক শুরু হওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু ওদের কিন্তু নিয়মিত স্তন পরীক্ষা করা প্লাস ফিজিশিয়ানকে দেখানোর বিষয় এবং ওখানে কিন্তু আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করা যায় কিন্তু আল্ট্রাসোনিতে সবসময় বোঝা যায় না সেই জন্য কিন্তু আমরা এমআরআই এমআরআই ওয়ান অফ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড আমরা করতে পারি আচ্ছা প্রাথমিক পর্যায়ে যখন ধরা পড়ে তখন কি সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব প্রাথমিক অবস্থায় সূচনাতে ধরা পড়লে আমরা বলে থাকি একেবারে শতভাগের কাছাকাছি মানুষ সুস্থ হয়ে যেতে পারে শতভাগের কাছাকাছি জি এই যে আপনি বললেন যে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স থেকে মেমোগ্রাম করার কথা তাহলে এটাই তো আমরা স্ক্রিনিং টেস্টের মধ্যে বলছি স্ক্রিনিং টেস্ট আচ্ছা তার মানে এটা পঁয়ত্রিশ বছর বয়স থেকেই শুরু করা উচিত কিন্তু কারো যদি ব্লাড রিলেটিভ কারো ক্যান্সার থাকে তাহলে আরও আগে থেকে আলদেজে করতে হবে আরও আচ্ছা জি এবং এটা কতদিন পর পর প্রতি বছর একবার করা উচিত এটা নিয়মটা হলো যে এটা প্রথমে প্রতি তিন বছর বছর করে তিনবার করা হয় আবার আবার এটা এক একটা দেশের স্ট্যান্ডার্ড এক এক রকম তো অ্যানুয়ালি মানে এভরি ইয়ারে যদি তিনবার করা হয় প্রতি বছর পর পর করলো তারপরে কিন্তু দেখা না হলে তাহলে এটা গ্যাপ দেওয়ার সুযোগ আছে আবার কিন্তু যাদের বয়স করে তাদের ক্ষেত্রে একই রকম নিয়ম কিন্তু এগুলো মানে কান্ট্রি টু কান্ট্রি কিন্তু আবার ভেরি করে যেমন ইউরোপে এক রকম স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম যে কখন থেকে মেমোগ্রাম করবে আচ্ছা আবার ইউকেতে একটা স্ট্যান্ডার্ড যদিও দুটাই ইউরোপের আবার আমেরিকাতে এক রকম সাধারণত স্তন ক্যান্সার যদি কারো হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তার খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন আনার কি প্রয়োজন আছে সাধারণত এটা এটা হলো যে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া আর কিছু না পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে এটুকুই আচ্ছা এবং আপনি বলছিলেন যে এটা মেয়েদের পাশাপাশি পুরুষদের বেলায়ও দেখা যাচ্ছে আপনি কি এই ধরনের পেয়েছেন পেয়েছে আমার প্রতি বছরই আমি কিছু পুরুষ রোগী পেয়ে থাকি এবং চিকিৎসা একই রকম একই রকম যেহেতু পুরুষ রোগীর সংখ্যা অনেক কম তাদের উপর কোনো গবেষণা নাই खुब सामयिक ম্যামোগ্রামের যে পদ্ধতিতে করা হয় ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন এটাতে কোনো সমস্যা নেই ইট ইজ সিম্পল একটা এক্স রে আচ্ছা জি সাধারণত কেউ যদি মনে করেন যে তার ব্রেস্ট ক্যান্সার আছে যে সে যখন কি সেলফ এক্সামিন করলো তখন তার হাতে চাকা ধরা পড়ল এবং সে এটা নিয়ে তখন দ্বিধায় পড়ে যে কার কাছে যাবেন তিনি কি একজন সার্জনের কাছে যাবেন একজন অনকোলজিস্টের কাছে যাবেন একজন গানোকোলজিস্টের কাছে যাবেন কোন ধরনের বিশেষজ্ঞের কাছে যাবেন হ্যাঁ এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সবাই এটা জানতে চান এবং মানুষ খুব কনফিউজ থাকে কার কাছে যাবেন আসলে যাওয়া উচিত হলো যে একজন ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের কাছে আচ্ছা কারণ মানে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান হলো ফার্স্ট অ্যাটেন্ডিং ডক্টর হওয়া উচিত যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশে তো ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানরাই দেখেন ইউকেতে বলেন ক্যানাডাতে বলেন বা অন্যান্য দেশে ফার্স্ট পার্সন হলো ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান সেকেন্ড হলো ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান কাকে পাঠাবেন সেটা যদি হয় মোস্টলি ধরেন বায়োসি করার যদি ইস্যু থাকে ওরা সাধারণত অনেক জায়গাতে হিস্ট্রিপ্যাথোলজিস্টের কাছে পাঠান অ্যাকর্ডিংলি কিন্তু ডিসিশনটা হতে পারে ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা হবে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিউমার বোর্ডের মাধ্যমে যে একজন সার্জন থাকবেন একজন অনকোলজিস্ট থাকবেন একজন বা রেডিওলজিস্টও থাকেন অনেক সময় সাধারণত গাইনোকোলজিস্টের কোনো স্পেসিফিক রোল এই ক্ষেত্রে নাই হ্যাঁ কারণ স্তন ক্যান্সার গাইনোকোলজিস্টের চিকিৎসা করে করেন না তো বাকিদের সার্জন এবং অনকোলজিস্টরাই কিন্তু প্লেটা করেন এবং আমাদের কাছে প্রতি বছরই অনেক রোগী আসেন যারা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বা সন্দেহ করেন তারা কিন্তু আমার কাছে সরাসরি অনেকে আসেন এবং সার্জনদের কাছে তো জানি জেনারেল ফিজিশিয়ানদের কাছেও জান আচ্ছা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অনেকে মনে হয় লজ্জার কারণে এটা প্রথমে গায়নোকোলজিস্টের কাছেই যান সেক্ষেত্রে তারা আপনাদের কাছে রেফার করে দেবেন এটা নিয়মটা হলো যে যেটা 
আমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আলোচনা হলো যে আসলে সোশ্যাল স্টিক বা আমাদের দেশে অনেক বেশি যেহেতু আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ নারীরা মুসলিম এবং তারা পর্দা করেন তার সাথে এই বিষয়টাকে কিন্তু জানাতে চান না বলতে চান না এই সমস্যাটার কথা যার কারণে ডায়াগনোসিসও কিন্তু অনেক ডিলে হয়ে যায় এবং তারা স্টেজ থ্রি ফোরে গিয়ে আমাদের কাছে আসেন তো এইসব ব্যাপারে কিন্তু আত্মীয় স্বজনের মধ্যে স্বামীর একটা বড় ধরনের রোল প্লে করার আছে ভাইয়ের রোল প্লে করা আছে বাবারও রোল প্লে করার আছে যদি এরকম সিচুয়েশন তৈরি হয় তাহলে কিন্তু তাদের রোল প্লে করার আছে তো এখানে আমাদের এই কাজগুলো কিন্তু আমরা সবাই মিলে গুছিয়ে যদি এইভাবে করে परीक्षा তো ইমিউনিস্টিক কেমিস্ট্রি করে আমরা দেখি যে যে এটা মলিকুলারলি আসলে কোন ধরনের যে এটা কি ট্রিপল নেগেটিভ এটাকে হার্ড টু অ্যান্ড রিস্ট এটা কি লো হার্ড টু এসব আমরা দেখি দেখার পর আমরা ট্রিটমেন্ট মডালিটিটা প্ল্যান করি যে ঠিক আছে ট্রিপল নেগেটিভ হলে আমরা কেমো দিয়ে শুরু করবো কি না তারপরে আমরা অপারেশনে যাব কি না এই বিষয়গুলো তখন আলোচনা হতে থাকে সার্জন এবং অনকোলজিস্টরা কিন্তু কথা বলে কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে টিউমার বোর্ড কিন্তু ওইভাবে বাস্তবে কিন্তু খুব বেশি জায়গায় করা যাচ্ছে না বা সম্ভব হয়ে উঠছে না সেক্ষেত্রে উপায়টা কি উপায়টা হলো যে সার্জন অনকোলজিস্টের কাছে পাঠাবেন অনকোলজিস্ট সার্জনের কাছে পাঠাবেন ডিসকাশন করে তারা একটা সিদ্ধান্ত নেবেন যে এই রুগীর ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে চিকিৎসাটা শুরু করব আচ্ছা শুরু এভাবে আপনি আপনি আসলে যে যেমন ট্রিপল নেগেটিভ অথবা এই যে টার্মগুলো বলেছেন সেটা আসলে আমাদের সাধারণ দর্শকের জন্য বোঝার জন্য এটা কঠিন জি সুযোগ নেই এবং হয়তো প্রয়োজনও নেই কিন্তু আমি আপনার কাছে জানতে চাইব যে ক্যান্সারের কি এটার উপরে কি নির্ভর করে কিনা যে ক্যান্সারটি কোথায় আছে মানে এটি কি শুধু ব্রেস্ট টিস্যুতেই আছে নাকি অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে সেই জন্য সবসময় আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকি আমরা যখন ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে দেখি যে টিউমারটা সাইজ কত টিউমারটা কি বগলে গেছে কি না এফেনিসি বা সরি কোর বায়োপসি করে আমরা দেখি যে এটা বগলেও গেছে কি না বা স্তনে আছে কি না তাহলে আমরা তখনই আমরা বুঝতে পারি যে আসলে আমাদের আরও কি কী পরীক্ষা দরকার আমরা হয়তো একটা লিভারের আল্ট্রাসনোগ্রাম করলাম বুকের একটা এক্স রে করলাম এটা সাধারণ সাধারণ স্টেজে কিন্তু আর্লি স্টেজগুলোতে আমরা সেটা করি স্টেজ ওয়ান আর টুতে কিন্তু যখন দেখি যে এটা স্টেজ থ্রি হয়ে গেছে বা এটা অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়েছে লসিকা গ্রন্থিতে ছড়িয়েছে বা শরীর অন্য তখন কিন্তু আমরা সাধারণত প্যার সিটি স্ক্যান করি বা হোল বডি সিটি স্ক্যান করি অথবা এমআরআই করি হোল বডি বোন স্ক্যান করি এই পরীক্ষাগুলো আমরা করি করার পরে কিন্তু আমরা জেনে যাই যে এটা কিন্তু শরীরে আসলে কোথায় কোথায় ছড়িয়েছে তাহলে আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু নির্ভর করে যে রুগী কোন স্টেজে আমাদের কাছে এসছে এবং কীভাবে আমরা এগোবো তবে এখানে যেটা হলো যে আমাদের কতগুলো জিনিস নিয়ে আলোচনা করা দরকার একটা হল আসলে কেমোথেরাপির বিষয়টা যেটা নিয়ে আমাদের মানুষ খুব ভয় পান যে আসলে কেমোথেরাপি কি জিনিসটা কি কেমোথেরাপি একটা ওষুধ এটা ক্যান্সার ধ্বংস করার এক ধরনের ক্যান্সার কোষ ধ্বংসকরণের ওষুধ এটা আমরা কিভাবে আমরা সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইনজেক্টেবল আমরা শিরার মাধ্যমে দেই আর কিছু ক্ষেত্রে এগুলো আজকাল মুখেও চলে আসছে আবার কিছু কিছু টার্গেটেড থেরাপি আসছে মুখে একদম টার্গেটেড স্পেসিফিক থেরাপি চলে আসছে আবার ইমিউনোথেরাপি চলে আসছে তো এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো হলো প্যারেন্ট্রাল মানে হলো যে শিরার মাধ্যমে আমরা দিয়ে থাকি তাহলে এগুলোতে যেটা নিয়ে মানুষ ভয় পায় যে বমি হবে শরীর দুর্বল হয়ে যাবে উইক হয়ে যাবে কি না তারপরে চুল পড়ে যাবে কি না আজকালকার দিনে আমরা যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করি যেভাবে করি আমাদের হাসপাতালে যেভাবে আমরা চিকিৎসাগুলো করে থাকি তাতে কিন্তু এই সমস্যাগুলো নাই বললেই চলে কিন্তু চুপ চুলের যে সমস্যাটা আছে সেটা কিন্তু একটা সমস্যা সমস্যা আমরা এটা নিয়ে আরও কথা বলবো আমাদের একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন আমরা একটু তার ফোনটা নিয়ে নিই হ্যালো দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম শিপা আমি মেরুলবাড়া ডিএটি প্রজেক্ট থেকে বলছিলাম জি শিপা বলুন फाइड्रोनामा पर उन्नीस साल उन्नी 
অপারেশন করার পর অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে হওয়ার পর উনি আমাকে কোনো মেডিসিন দেয় নাই শুধু নাপা দিছিল এই নাপা করার পর উনি আমাকে আবার বলছেন যে আপনার এই জায়গায় এই ফাইব্রোয়ারোনামা আবার হতে পারে এই কিন্তু এখন আমি দেখি যে দুই হাজার বাইশ সালে আমার সে অপারেশনের সাইডে এখন আবার একটা চাকা অনুভূত আমার হইতেছে আমি হাতে ধরতে পারি কিন্তু কোনো পেন নেই এটা কোনো পেন হয় না এখন আমি কি করতে পারি একটু সারের কাছে জানতে চাচ্ছিলাম আচ্ছা যে আপনি কি এর মধ্যে দুই হাজার বাইশ থেকে দুই হাজার তেইশ এই সময়ের মধ্যে কোনো চিকিৎসকের কাছে গেছেন আপনি জি আমি ওনার ফলো আপ যার হাতে আমি অপারেশন করছি আমি ওনার ফলো আপে আছি আচ্ছা আচ্ছা জি আপনাকে বুঝতে পেরেছি জি আপনাকে আপনার বয়সটা কত আমার বয়স বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর জি আপনাকে ফোন দেবার জন্য ধন্যবাদ साधारण रेडिथेरपी लागते রেডিথেরাপি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করে লাম্পেক্টোমির সব রোগীরই কিন্তু রেডিথেরাপি দরকার হয় কিন্তু মাস্টেক্টোমি বা পুরস্তন যাদের কাটা হয় তাদের কিন্তু সবারই লাগে না কারো কারো লাগে যাদের বিশেষ করে লসিকা গ্রন্থিতে যাদের চলে আসে তাদের জন্য এটা লাগে তো বিকিরণ চিকিৎসার আধুনিক চিকিৎসা হলো লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটার লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটারটা হলো এক ধরনের মেশিন এটাও এক্সট্রা এক্সরে মেশিন এখানে খুব আমরা মানে মেগা ভোল্টেজ এক্সরে দিয়ে থাকি নর্মাল যে এক্সরে আছে তার থেকে এটা অনেক পাওয়ারফুল একটা এক্সরে কিন্তু এগুলো কোনোটাই দেখা যায় না আর এগুলোর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই বললেই চলে কিন্তু এই আধুনিক চিকিৎসাটা ঠিকভাবে করা ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিংটা ঠিকভাবে করা আমরা বলি কন্ট্রোলিং করা আবার এগুলোকে সিটি সিমুলেশন করা প্রত্যেকটা জিনিস ঠিক ঠিকভাবে হলে একটা মানুষ খুবই উপকৃত হতে পারে রেডিথেরাপি দেওয়ার মাধ্যমে এবং সাইড ইফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুবই কম হবে আচ্ছা আপনার কথা শুনে বোঝা গেল যে এই যে রেডিওথেরাপি বলি কেমোথেরাপি বলি এটার যে সবগুলোই আসলে যে কোনো রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়টা সেরকম না কারো ক্ষেত্রে হয়তো রেডিওথেরাপি লাগছে কারো ক্ষেত্রে লাগছে না কিন্তু এটা একটা খুব সাধারণ একটা ধারণা আছে যে ক্যান্সার হলে রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি সার্জারি সবই পর্যায়ক্রমে সবার ক্ষেত্রে সবটা লাগে না আচ্ছা সাধারণ নাম হলো আমাদের প্রচুর মেডিসিন এখন বানায় আমাদের বিদেশ থেকে মেডিসিন খুবই কম আমদানি করতে হয় ইমিউনোথেরাপি ছাড়া খুবই চমৎকার চমৎকার প্রোডাক্ট অনেক সহজ মানে স্বল্প মূল্যে তারা আমাদের দেশে সরবরাহ করে থাকে এটা আমাদের দেশের জন্য আসলে সত্যি মানে খুবই ভালো আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে একটু বলবেন যে কাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এই ব্রেস্ট ক্যান্সারের প্রকোপ বাড়ছে আমার যে অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগতভাবে আমি হসপিটালে যেটা দেখে থাকি আউটডোরে যেটা দেখে থাকি তার মধ্যে আমি দেখেছি পঞ্চাশের নিচে মেয়েদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের নারীদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার হার ব্যাপক হারে বাড়ছে এবং প্রায় সময় আমরা নতুন নতুন স্তন ক্যান্সার রুগী পেয়ে থাকি মাসে মিনিমাম সাত আটটা দশটা রুগী তো পাচ্ছি আরও বেশিও পাচ্ছি তো রেগুলার ডায়াগনোস হচ্ছে কিন্তু রুগীরা আর মানুষ আগের থেকে একটু সচেতনও হয়েছে রুগীরা আসছেও আসার পরে আমরা ডায়াগনোসিস হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে সেটা কিন্তু আমরা চিকিৎসা করার সুযোগ পাচ্ছি 
এমন তাড়াতাড়ি করে মানে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে কারণ প্রায় তাড়াতাড়ি আসলে প্রায় একশো ভাগের কাছাকাছি সুস্থ হয়ে যায় মানুষ জি এটা আপনি আগেও বলেছেন আমাদের দেশে বাংলাদেশে এই ব্রেস্ট ক্যান্সারের সম্পূর্ণ চিকিৎসা কি সম্ভব আমি শুধু স্কোয়ার হসপিটাল না আমি ওভারঅল জানতে চাই স্তন ক্যান্সার চিকিৎসাটা তো সহজ চিকিৎসাই সহজ চিকিৎসার পার্থক্য হলো যে আমরা আমরা কোর বায়োপসি করতে পারি সেটা বাংলাদেশে করা সম্ভব আমরা ইমিউনিস্ট্রি কেমিস্ট্রিগুলো করতে পারি তারপরে আমাদের কেমোথেরাপিগুলো দেয়া যাচ্ছে তারপরে রেডিওথেরাপিগুলো দেয়া যাচ্ছে তো স্কোয়ার হসপিটালের কথাটা এইটুকু হলো যে আমরা একটা মানে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে চাই যে চেষ্টা করছি যেটা করে একটা মানুষকে সম্পূর্ণ ভালো চিকিৎসা দেয়া যায় কারণ আমাদের লক্ষ্য তো মানুষটাকে সুস্থ করা কারণ ক্যান্সার একটি সাধারণ রোগ না একটা কঠিন রোগ আমাদের আরেকটা দিক হলো যে ভালো দিক হলো যে আমাদের একটা ম্যামোগ্রাম আছে সোনো ম্যামোগ্রাম আমরা করতে পারি টোমোসেন্থিস করতে পারি আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম যে অ্যামেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির যে গাইডলাইন সেই গাইডলাইনে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে চল্লিশ বছরের ঊর্ধ্বে যারা তারা বলে থাকে তাদের কিন্তু প্রতি বছরই তারা কিন্তু ম্যামোগ্রাম করতে বলে আবার পঞ্চান্ন বছর ঊর্ধ্বে হলে দু বছর পরপর করতে বলে আবার এন সি সি এন গাইডলাইন আবার বলে যে তারা বলে যে যতদিন মানুষ হেলদি থাকবে ততদিনই প্রতি বছর একবারে করে করতে হবে জি আমাদের দেশে যদি ক্যান্সারের চিকিৎসা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় তাহলে বিদেশে মানুষ যাচ্ছে কেন এটার সুনির্দিষ্ট কারণ আমি বলতে পারবো না কিন্তু এটা আপনি যদি লক্ষ্য করে থাকেন যে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা খুব চিন্তা করি যে পাবলিক হেলথ সিস্টেমে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং ভারতের যদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তুলনা করেন আপনি দেখবেন ইন্টারন্যাশনাল যে মেডিকেল ইন্ডেক্স আছে হসপিটাল মানে কেয়ারের সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে পাবলিক হসপিটালে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার মান কিন্তু একই জায়গাতে আচ্ছা এটা কিন্তু বেশি না ইন্ডিয়াতে যে হাসপাতালগুলোতে আধুনিক মানে চিকিৎসা দিচ্ছে এগুলো সব কটাই প্রাইভেট হসপিটাল সব কটাই প্রাইভেট হসপিটাল এখন রুগীরা যাচ্ছে বাংলাদেশের হয়তো কি কারণে আমি বলতে পারবো না কিন্তু যাওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই কারণ হচ্ছে যে স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য বা ক্যান্সারের বেশিরভাগ চিকিৎসার জন্য কি কি দরকার যে ভালো সার্জেন আছেন কি না ভালো অনকোলজিস্ট আছেন কি না ভালো মেডিথে মেশিন আছে কি না কেমোথেরাপি আছে কি না সব মিলে যদি আপনি চিন্তা করে দেখেন এটা আসলে কারোরই এখন আর যাওয়ার প্রয়োজন নেই একসময় ছিল হয়তো বা দরকার ছিল মানুষ হয়তো ওই পুরনো ট্রেন্ডে যাচ্ছে কিন্তু এইটা আজকের দিনে বা আমাদের ভালো ভালো ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ আছে ভালো ভালো সার্জন আছে আমাদের দেশে রেডিওলজিস্ট আছে কারোরই কোনো কারণই নেই বাংলাদেশের বাইরে যাওয়ার আচ্ছা নিশ্চয়ই আমি আশা করবো আমাদের দর্শক আপনার এই কথা শুনছেন আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই আমি চাইবো আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি আপনার কোনো পরামর্শ থাকে তাহলে দেবার জন্য অনুরোধ করছি আমি যেটা বলবো যে আমাদের সবাইকে একটু সচেতন হওয়া স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া এবং প্রতি মাসে আমরা যেন নিজে নিজের স্তন পরীক্ষা করি আর দ্বিতীয় হলো যাদের বয়স পঁচিশ বছরের উপর থেকে তাদের জন্য আমরা ম্যামোগ্রাম করে নিয়মিতভাবে প্রতি বছর ম্যামোগ্রাম করি সোনো ম্যামোগ্রাম করি তাহলে কিন্তু আমরা সহজে ধরতে পারবো এবং চিকিৎসকের কাছে চলে যাওয়া সে জেনারেল ফিজিশিয়ান হোক সে অনকোলজিস্ট হোক সে সার্জন হোক তাদের কাছে চলে যাওয়া এবং নিয়মিত একটু ব্যায়াম করা তিরিশ মিনিট করে প্রতিদিন ব্যায়াম করা এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বিশেষ করে শাক সবজি খাওয়া তাহলে কিন্তু একজন মানুষ লাইফ স্টাইলের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখা যে আমি যেতে মুটিয়ে না যায় আমার ওজন যেন অনেক বেশি বেড়ে না যায় তো এগুলো খেয়াল করলে আশা করি যে আমরা দ্রুত রোগটাকে নির্ণয় করতে পারব এবং নির্ণয় করলে যেটা সুবিধা হবে আপনি সম্পূর্ণভাবে এই রোগ থেকে মুক্ত হতে পারবেন আর না হলে যেটা হবে এই রোগটা যদি একটু বেশি করে বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার জীবন আমরা বাঁচাতে পারবো না এই জন্য আমাদের সূচনাতে রোগ ধরাটা খুবই জরুরি নিশ্চয়ই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ মাসরাঙ্গাকেও ধন্যবাদ যে সমস্ত দর্শকরা আমাদের অনুষ্ঠান দেখেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন মাছরাঙ্গা টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান স্কোয়ার হসপিটাল ডক্টরস চেম্বার আমরা চেষ্টা করেছি স্তন ক্যান্সারের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি আপনাদের সরাসরি টেলিফোনের মাধ্যমে পরামর্শ দিতে আশা করি অনুষ্ঠানটি নিশ্চয়ই আপনাদের কোনো না কোনোভাবে কাজে লেগেছে সবসময় সাথে থাকতে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মাছরাঙা টেলিভিশনে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সুস্থ থাকুন মাছরাঙার সঙ্গেই থাকুন